உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் அம்மா மேடம் இன்னும் வரலையா நானும் அவ்வளவுதாம்மா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் இப்ப வந்துருவாம்மா ஆபரேஷனுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு டாக்டர் இன்னும் பணம் கட்டலையான்னு கேக்குறாங்க திடீர்னு பெரிய தொகையா கட்ட சொல்லிட்டீங்க ஏற்பாடு பண்ண வேணாமம்மா என் மருமக எப்படியும் பணத்தோட வந்துருவாம்மா நீங்க சொல்றது சரிதான் ஆனா வேற ஏதாவது எமர்ஜென்சி கேஸ் வந்துட்டா அதை அட்டன் பண்ண போயிடுவாங்க நாங்களே கஷ்டப்படுறவங்க என் பொண்ணுக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுமா நானும் அதுதாமா சொல்றேன் பணம் இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு போய் பாத்துக்கோங்க நான் என் மருமக கிட்ட கேட்டு சொல்றேம்மா உங்க நல்லதுக்காக தான் சொல்றேன் இங்க வந்த பேஷன்ஸ வெளியே போனு சொல்றது தப்பு ஆனா உங்களை பார்த்தா பாவமா இருக்கு ஏமா கொஞ்சம் டைம் கொடுங்கம்மா எங்களால பணம் பொருட்ட முடியலன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி நாங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பத்திரியில பாத்துக்கிறோம்மா எதா இருந்தாலும் சீக்கிரமா முடிவு பண்ணுங்க அதுதான் நல்லது அவங்க வந்ததும் உடனே டாக்டர் போய் பார்க்க சொல்லுங்க சரிங்கம்மா ஒண்ணும் <laughs> உடனே <laughs> இன்னும் கால் மணி நேரம் இருக்கு அதுக்குள்ள நான் வந்துருவேன் நீங்க அமைதியா இருங்க பயப்படாதீங்க நான் போனை வச்சிடுறேன் சரியா அண்ணா அண்ணா என்னம்மா பக்கத்துல இருக்கிற அடகு கடைக்கு போகணும் சரிம்மா போயிடலாம் ஆ சரி சொல்லுங்கம்மா சேஜி இந்த வலையில வச்சு பணம் வேணும் எவ்வளோ கிடைக்கும் நீங்க இந்த ஏரியா தானே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கடக்கு வந்தது இல்லையே அடகு கிடைக்கே நான் இப்பதாங்க வரேன் அப்படியா அம்மா ஸ்டோன் வச்ச வளையலா இருக்கு ஒரு எழுதாயிரம் கொடுக்கலாமா அவ்வளவுதானா 
எனக்கு அவசரமா ஒரு லட்சம் ரூபாய் வேணுமே கிடைக்குமா சேட்ஜி நீங்க நம்ம கடைக்கு வேற புதுசா இருக்கீங்க நகை நாலு போன இருக்கிறதுனால எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் கொடுக்கறேன் அதுக்கு மேல ஒரு பைசா வராது அம்மா என்ன மன்னிச்சிருமா எனக்கு வேற வழி தெரியல இத விலைக்கு எடுத்துக்கிட்டா எவ்வளவு தருவீங்க அம்மா அடகு தானே விக்க வந்தீங்க இப்ப விக்கிறேன்னு சொல்றீங்க அர்ஜென்டா எனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுது அதான் நான் இதை விக்கிறேன் கொஞ்சம் இருங்க பணம் எவ்வளவு இருக்குதுன்னு பாத்துட்டு வரேன் பணம் கொடுக்கலாம் ஆனா அதுக்கு உங்க ஆதார் கார்டு வேணும் இருக்கா உங்க கிட்ட ஆதார் கார்டு கையில இல்ல ஆனா மொபைல்ல போட்டோ எடுத்து வச்சிருக்கேன் பக்கத்துல ஒரு ஜெராக்ஸ் கார்டு இருக்கு அங்க போய் ஒரு காப்பி பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வாங்க நான் பணம் எடுத்து வைக்கிறேன் அம்மா இது பழைய நகை நீங்க கேட்டதோட பத்தாயிரம் ரூபாய் அதிகமா தரேன் அவ்வளவுதான் சரி கொடுங்க பதட்டம் இல்லாம போயிட்டு வாங்க பதட்டமா போறா கூட வேற யாருமே இல்ல இங்க எங்க வந்தா ஆஹா அடர் கடைக்கு எதுக்கு வந்தா என்னாச்சு இவளுக்கு ஏன் இவ்வளவு பரிதவிச்சுட்டு போறான்னு தெரியலையே என்ன செடிச்சி அந்த பொண்ணு போட்டோ எடுத்திருக்கீங்க அவங்கள பார்த்தா சந்தேகமா இருக்குதுமா திருட்டு நகை வித்துட்டு போயிட்ட என்ன பண்றது அதுதான் போட்டோ எடுத்தேன் நீ வேலை பாரு சரி ஜெராக்ஸ் கடைக்குள்ள எதுக்கு போறா அங்கிருந்து வந்தா இவ என்ன பண்றான்னு தெரியலையே பாப்போம் சொல்லுங்க மேடம் என் மொபைல்ல இருக்கிற ஆதார் கார்டை பிரிண்ட் எடுக்கணும் அந்த மெயில் அடிக்கு மெயில் அனுப்புங்க மேடம் எடுத்துறேன் போதும் அந்த மெயில டெலிட் பண்ணிடுங்க சரியா ஓகே மேடம் மா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாமா பணம் கையத்து போட்டு எழுதுங்க இதுல 
ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்கு இன்னி பாத்துக்கோமா பரவாயில்ல சேட்ஜி அதுக்கான டைம் எல்லாம் இல்ல இந்த வலையில நீங்களே வச்சுக்கோங்க நான் வட்டியோட பணத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டு என்னோட வலையில வாங்கிக்கிறேன் பழைய நகையெல்லாம் கடையில வச்சுக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு வாரம் பாக்குறேன் முடிஞ்ச அதுக்குள்ள வந்து வாங்கிக்கோங்க அதுக்கு மேல என்கிட்ட இருக்காது ரொம்ப நன்றி சேட்டு அதுக்குள்ள நான் வர பாக்குறேன் சரிம்மா என்னமா இசை அன்னைக்கு வீராப்பா வீட்டை விட்டு போனவ இன்னைக்கு யாருமே இல்லாத தனி ஆள் மாதிரி இப்படி பரிதாபமா அடகு கடையில இருந்து வந்து நிக்கிற அன்னைக்கு என்னடானா உன் பின்னாடி ஒரு கூட்டமே நின்னுச்சு இன்னைக்கு யாரையுமே காணும் பரிதாபமா இப்படி தனியாலா நிக்கிறியே ஐயோயோ என்னமா இசை கையில கடந்த வலையில காணும் இப்ப அததான் அடமான வச்சு பணம் வாங்கிட்டு வரியா ஆமா பாவம் செலவுக்கு நீ என்ன பண்ணுவ ஆனா ஒண்ணு என் வீட்டு மருமக யாரையும் எதிர்பார்க்காம கௌரவமா காசு கொடுத்து சாப்பிடறா பாரு அது வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏமா இசை இந்த பணம் தீர்ந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவ இத பாரு நான் சொல்றத நல்லா கேட்டுக்க இப்பவும் எங்களுக்கோ விஜய்க்கோ உன் மேல எந்த கோவமும் இல்லை ஏதோ விவரம் இல்லாம சின்ன தாய் சொன்னதெல்லாம் கேட்டு சிறுப்புல தனமா செஞ்சேன்னு சொல்லு மன்னிச்சு மறந்துடுறோம் விஜய் சொன்ன மாதிரி அந்த குடும்பத்தோட சங்காத்தம வேண்டான்னு தூக்கி போட்டு வந்துரு நம்ம வீடு நம்ம குடும்பம்னு நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம் நம்ம வீடு நம்ம குடும்பம்னா அது என் அத்தையோட வீடு என்னோட குடும்பம் வருவேன் சீக்கிரமா திரும்ப வருவேன் நான் மட்டும் இல்ல என் அத்தையோடு நான் அந்த வீட்டுக்கு வருவேன் நாங்க அங்க வரும்போது இந்த பொய்க்கு அங்க இடம் இருக்காது பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காது இன்னும் புரியாத பொண்ணாவே இருக்கேமா அது எங்க வீடு நீ எங்க வீட்டுக்கு வாழ வந்த மருமக அது விஜய் உங்க புள்ளிய இருக்கிற வரைக்கும் தானே உங்க பொய்யான நாடகத்தை அவர் நம்புற வரைக்கும் தானே அது இன்னும் எத்தனை நாளைக்குன்னு நானும் பாக்குறேன் இப்படி நாதியே இல்லாம நடுத்தருவில நின்னுக்கிட்டு எதுக்குமா சவால் எல்லாம் விடுற நடந்ததெல்லாம் பொய்யின்னு நீங்க சின்ன தாயி சொல்லிட்டா விஜய் நம்பிடுவானா இப்பவும் என் புருஷனோட நம்பிக்கையில தானே நீங்க ரொம்ப நல்லவங்க மாதிரி அவர் ஏமாத்திக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க அவருக்கு என் மேலயும் வரும் உண்மையான நம்பிக்கை வரும் வர வெப்பேன் தப்பா பேசுற இசை நான் என்ன சொன்னாலும் விஜய் தட்டாம கேப்பான்னு உனக்கே நல்லா தெரியும் சின்ன தாய் தான் பெருசுன்னு நீ வீட்டை விட்டு வெளியில போயிட்ட நீ பண்ண காரியத்துக்கு இப்போ நான் சொன்னாதான் நீ விஜயோட பொண்டாட்டி இல்லனா வெறும் ஈஸ்வர மூர்த்தியோட பொண்ணுதான் மறந்துடாதுமும் வெளியேற தயாரா இருங்க அசிங்கப்பட்டு போகக்கூடாதுன்னு நினைச்சிங்கன்னா எப்படி என் அத்தை கிட்ட நீங்க எழுதி வாங்கினீங்களோ அதே மாதிரி எல்லா தப்பும் எங்களோடது தான் சின்ன தாய் கலைங்கம் இல்லாதவனை எழுதி வச்சுட்டு போயிடுங்க மொத்தம் உங்களுக்கு நல்லது இந்த 
ரோஷத்துக்கும் கோவத்துக்கும் ஒன்னும் குறைச்சல் இல்ல சவால் விட்டுட்டு போறியா சவாலு யாரு வெளியில போறான்னு பாப்போம் என்ன <laughs> 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 இல்ல கல்பனா அங்க போறது எங்க மேடம் சரி வா அந்த உட்கார் கொஞ்ச நேரம் இங்கேயே உட்காந்துரு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் எங்க போறீங்க எங்க மேடம் போறாங்க எங்க போறாங்கன்னு பாத்துட்டு வந்துடுறேன் எங்க தாகமா இருக்கு கொஞ்சம் தண்ணி வாங்கி கொடுத்துட்டு போங்க தண்ணியா கொஞ்சம் இரு மேடம் இங்க கேன்டீன் எங்க இருக்கு ஸ்ட்ரைட்டா போய் ரைட்ல போங்க ஓகே மேடம் இங்கே இரு வந்துடுறேன் நீங்கிடுவேன் <laughs> அடிப்பட்ட இடத்துல உனக்கு மருந்து போட போறாங்க சரியா பயப்படாத ஒன்னும் சொல்லுவாங்க சரி ஒரு <laughs> மருமக <laughs> எனக்கு <laughs> 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 உங்க அம்மாவோட நகர்னு ஒரு நாள் சொன்னியம்மா 
அவங்க ஞாபகமா போட்டுட்டு இருந்ததே வித்துட்ட மனசுக்குள்ள இருந்த அம்மாவ இவ்ளோ நாளும் கையில தங்கமா கடக்குறாங்கன்னு நான் தப்பா நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அம்மா எனக்குள்ள இருக்காங்க என்னத்த அப்படி பாக்குறீங்க இப்ப நான் உங்க கூட இருக்கிறதே என் அம்மா கூட இருக்கிற மாதிரி தான் நீங்க என்ன உங்க பொண்ணு மாதிரி தானே பாத்துக்கிறீங்க 